Hello guys, good day and so welcome back to my channel Love Life. For today's video, ang ishare ko ay uh, isang demo or presentation kung paano gumawa ng resume. Related dito dun sa huli kong um, in-upload na video kung paano gumawa ng resume. But this time, uh, ipipresent ko siya ng uh, my screen recording. So, uh, dito sa video na to gumawa na ako ng template ng isang resume. So, magbabase tayo dun sa mga binigay kong um, mga binigay kong tips, uh, yung guidelines um, dun sa last video. So, I think I can start now. So, na-mention ko dun sa dun sa video ko before uh, about characteristics. So, yung characteristics ng isang resume it should be simple, brief, correct, up to date and all information must be true. So ayun, kapag ito na yung template, it's up to you kung gusto niyo tong gamitin. Pero pero pwede niyo siyang i-adjust. Ah, uh, pwede kayong magbago ng pwede niyo ring baguhin yung template, baguhin niyo yung arrangement. Pero basically, ganito yung magiging content ng isang resume. So when it comes to content naman tayo, there should be first yung contact information and photo. Ito yung dun sa photo. I mentioned na dapat yung photo mo is professional. So, kung kailangan mong, kung wala kang professional photo, you can, you can go to um, sa mga parang photo studio where pwede nilang i-edit, palitan lang yung, nila yung damit na suot mo, so, and there, then you're good to go. So, scan mo lang siya, and then yun na yung i mo sa resume mo every time. Uh, ayun, mas maganda kasi yun, kasi at least updated yung photo uh, sa resume mo. Next, ito yung uh, contact information. So, dito, on top, so nilagay ko dito, first name, space, middle name, space, last name. So, make sure full name yung ilalagay. Tapos, yung mobile number. Next, yung email address. Uh, dito sa um, uh, mobile and email address, uh, siguraduhin nyo lang na updated din or active yung uh, yung ilalagay nyo kasi uh, iwas lang na mamiss nyo yung chance na ma-interview na agad kayo kung hindi naman updated or, or baka hindi nyo naman tinitignan yung email address. So, dapat tinitignan nyo naglalagin din kayo sa yung email address. So, under email address, make sure na professional din yung email address. So, huwag ka nang gagamit ng mga cartoon characters or yung mahirap basahin. So, you just have to uh, indicate your full name, then gawa ka ng email address, sign up for a Gmail or a Yahoo account. Ayan. So, yun na yung magiging Gmail, Gmail or Yahoo account mo. Next, kung nag apply ka naman for interview online, ay, uh, for a position na online, ito, pwede mong indicate yung Skype ID. So, on your, on your Skype ID, mas maganda kung full name mo na lang para professional din siya. So, ito, makikita nyo siya sa topmost. Kasi na nabanggit ko nga na uh, sa, pag, sa resume, kailangan yung most important na detalye mo na yung ilalagay mo. So, ito, most important nga yung photo mo and then yung contact information. Next, objective. Ito, ginawa ko lang tong objective na to. So, ayan na dapat under your objective, uh, parang ipapakilala mo konti yung sarili mo. You tell who you are and then ano yung maibibigay mo for the company. Hindi yung magiging benefit ng company sa'yo. So, ayun. So, nilagay ko dito. Ayan nga. To bring my sense of responsibility and dedication. So, parang yun na yung tungkol sa sarili mo. Um, and to help the company fulfill its goals by sharing my professional skills and collaborating with the management and the members of the organization. So, yun nga yung nilagay ko na parang uh, mag, what will you bring to the company in case i-hire ka nga nila. So, next tayo is yung work history. On the work history, ito, ginawan ko na siya ng template. Dapat, uh, you mention your position, and then the company, and plus yung 
coverage kung kailan ka naging employed under that company. Then, yung address ng company, kahit yung city or province na lang, hindi mo naman kailangan indicate pati yung street, barangay, or whatsoever. Just, yung ano na, para brief yung information, yung city or uh, town, province na lang, ganun. Then, uh, under under every company, ilagay mo yung accomplishment mo or yung contribution mo for the company. So, so yun nang i-prioritize mo, yung accomplishment. Next, yung uh, responsibilities mo. Yung main na lang yung ilagay mo para hindi masyado mahaba. Kaya, kaya nga na-mention ko na dapat brief lang yung uh, resume mo, yung details sa resume. So, yung susunod mong ilalagay na under work history is yung next yung next to the latest na naging employment mo. So, magsistart ka from uh, the most recent up to dun sa pinaka uh, pinakauna. Pero kung mga 10 to 15 kung more than mga 20 years ka ng ano, employed, tapos iba-ibang company, so siguro you can set up to the to the last 10 to 15 uh, years ng employment mo. So, huwag mo nang indicate pati yung uh, pati yung uh, ano ba yun, yung parang uh, summer job, mga ganun, yung mga ano, working student ka, siguro hindi mo na siya kailangang he indicate just settle for the last 10 to 15 years. Next natin is yung educational background. So, kung meron kang master's, master deg master's degree, tapos indicate mo lang yung school, and then yung year graduated, um, and then yung address. Kung uh, address ng school. Next, kung college naman, yan, ganun din. Kung ano naman, kung uh, diploma, mga certificate, pwede mo siyang palitan. Kung uh, pwede mong ipalit dito, pwede mo tong gawing diploma, ganun. Or certification or vocational, parang ito, pwede mo tong i-edit ng vocational kung in case wala kang master, ganun. So, hindi ko na muna siya babaguhin. Pero yun, i-adjust mo lang based sa... Um, sa talagang information mo. Next, yung skills. So, indicate mo yung skills. First, your most, com kung saan ka most competitive. Skill to, mas maganda kung ano yung uh, related dun sa position. Let's say, kung uh, secretarial. So, kung marunong kang uh, marunong kang gumawa ng uh, ng mga letters and correspondence. Mga ganun. You could answer fluent ka in English, ganun. So, you can interact with kahit sinong, kahit sinong tao. Tapos, marunong ka ng advance yung kaalaman mo sa, sa computer, mga ganun. Sa mga computer-related na... Uh, basta yung mga computer-related. So, magiging, uh, magiging good shot yun for you na ma-indicate mo yung skills na uh, makakatulong para makuha mo yung position. Next, trainings and seminars attended. So, ulit, ulitin ko lang palagi yung uh, first, uh, yung most recent palagi yung ilalagay. So, ano yung what is about the training? Uh, kadalasan, meron niyang parang title. Then, kung kailan yun, then yung address. Deck, sunod-sunod mo lang siya up to, the, up to the first one you had. Next, affiliations naman. Kung, let's say, uh, ano ka naman, SK, SK chairman, mga ganun, or member ka ng organization sa isang church, or member ka ng, active member ka ng um, isang group na who is in, who are engaged with sa mga environment, mga ganun. So, pwede mong i-indicate yung mga affiliations mo. Next, yung personal information, yan. Yung address mo, uh, yung age, gender, uh, civil status, citizenship, height, weight. So, yan. Then, yung cert certification na uh, 
you have indicated uh, that the information above are true and is true and correct yun ganun and then yun complete name and then you just add add here your signature so yun nga gaya ng sinabi ko subject to adjustment to ginawan ko lang to template na to para lang uh, ma-present kung ano yung uh, na, men, na may present ng actual or in a, dem, in a demo kung ano yung na-mention ko or yung mga binigay kong um, binigay kong guidelines sa nakaraang video. So, pwede kang magpalit kung uh, less yung work history mo. Uh, kung hindi ka naman graduate, pwede ilagay mo yung college, undergrad, mga ganun. Baguhin mo lang siya dito. Ayan. Next, yung mga affiliations up to personal information. So, punta na tayo dito sa format. So, first number of pages. Kung makikita nyo, 2 pages lang siya. Kasi yun ang recommended. 1 to 2 pages lang. Next, yung margins. Yung margins nito, 0.75. Um, hindi ata makikita. <laughs> Okay, 0.75 yung ginamit kong margins uh, for each side. 0.75 uh, inch. Next, uh, line spacing. Yung line spacing nito is um, single. Yan, dito siya makikita. So, I know, nilagay ko pa siyang 1.3 yun yung line spacing niya. So, makikita nyo siya dito sa properties. 1.3 yung ginamit kong spacing. Next, uh, styling naman. So, as to styling, uh, ginamitan ko ng mga bold letters. Yan, underline, uh, capital letters. Kapag meron akong gustong i-emphasize, tulad nito, objective, yan. Yan yung mga main points. Tapos, ito yung mga uh, main Uh, main na details, yan. Ginawa ko siya in bold letters. Next, um, and then, gumamit, gumamit pala ako ng mga bullets para dun sa mga itemized uh, uh, itemized details. Next, uh, file formats, yung file ginamit ko, na ginamit ko is Microsoft Word. Pero as I suggest, Uh, i-convert nyo siya into a PDF form. Kasi uh, po, kapag magpapaprint ka or pwede ma-save siya sa ibang computer, may tendency kasi na mag-move yung mga uh, yung mga text. So, it's better na ayun, pwede, pwede i-PDF form mo na lang but make sure uh, gawan, ano man, mag gumawa ka na ng Uh, signature mo dito. Indicate, ilagay mo na yung signature mo dito. Uh, meron namang app na nagagamit. Or I think meron din yung Microsoft Word. Just um, just mark your uh, just note your signature right here at the bottom. Uh, before mo siya i-convert into PDF file. Next, yung file name. So, kung makikita nyo yung file name ko is full name underscore resume. So, pwede i-mention mo dito yung full name mo, then underscore resume para formal din yung uh, resume mo. So, in case na isisend mo siya online, mas maganda siyang basahin. Next, yung printout naman. So, kapag ipiprint mo tong resume na to, just use a short bond paper. So, eto naka-format Itong template na to sa short na bond paper, 8.5 inch by 11 inch na paper. So, ipaprint mo siya on a uh, white uh, bond paper, copy paper, mga ganun. So, ayun guys. So, ito, uh, pwede nyo itong gamitin. Ang gagawin ko is ilalagay ko sa description box or sa even sa comment box yung uh, template na to, yung link ng template, para pwede nyo siyang i-download. So, i-share ko tong uh, template na to. It's up to you kung uh, gusto nyo siyang gamitin. Palitan nyo lang yung mga information. Ilagay nyo lang yung mga information na related sa inyo. So, 
ayun lang guys, kung may tanong kayo, just write them down in the comment box. Uh, sasagutin ko naman yan for sure. Um, ayun guys, so sana may natutunan kayo from this video at sana may, may, may naitulong ako. Um, thank you very much sa time sa panonood and God bless po.